JMJ Antirabé, André Duelne encourage la prise de responsabilité des jeunes. Le couple présidentiel a assisté à la messe dominicale de clôture de la 10e édition des Journées mondiales de la jeunesse à Antirabé. Lors de sa prise de parole, le président de la République, André Duel, a souligné les enjeux de ces JMJ ainsi que des rencontres de ce genre qui constituent un moyen de forger les jeunes à devenir des citoyens modèles en les exhortant à assumer leurs responsabilités. Cette unité et cette solidarité dont vous avez fait preuve représentent ce dont notre pays a besoin pour son développement, a-t-il déclaré à l'endroit des quelques 30 000 jeunes venus des quatre coins de Madagascar. Le chef d'État a également exprimé sa reconnaissance envers l'Église catholique pour ses actions en faveur du bien-être de la population et ce dans différents domaines de la vie socio-économique, en l'occurrence l'éducation, la santé, la protection de l'environnement et bien évidemment l'évangélisation. Thomas ne sera la ville hôte de la 11e édition des JMJ. Auparavant, une grande réunion internationale des jeunes se tiendra à Lisbonne, au Portugal. Établissement scolaire, levé de l'obligation du port de masque. En cette nouvelle rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, sur décision du Conseil des ministres du 1er juin, vient de lever l'obligation de port de masque à l'intérieur des établissements scolaires publics et privés à tous les niveaux. Toutefois, en vertu de la saison hivernale, le ministère recommande à chaque établissement d'appliquer les mesures appropriées de prévention de la transmission des maladies saisonnières qu'il jugerait nécessaires dans la limite de ses attributions. L'année scolaire 2022-2023 a commencé aujourd'hui pour les établissements publics. La plupart des écoles privées feront également leur rentrée cette semaine. Covid-19, 14 nouveaux cas en une semaine. Le bilan épidémiologique du 27 août au 2 septembre publié dimanche par le ministère de la Santé publique fait état de 14 nouveaux cas confirmés positifs au coronavirus sur 633 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,21%. La situation sanitaire générale s'améliore dans la grande île. Une légère augmentation des chiffres a été relevée en région d'Anne-Lamang avec 12 cas positifs contre 6 la semaine précédente. Des 34 cas actifs sur tout le territoire, 3 présentent une forme grave de la maladie. Aucun décès n'est à déplorer. On compte 1410 décès du Covid-19 depuis mars 2020. 